ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கிரிஷ் குக்கரி இன்னைக்கு நாம ரொம்ப டேஸ்டியான சிக்கன் பிரியாணி குக்கர்ல எப்படி கொலையாம செய்யறது அப்படின்னு பாக்க போறோம் இப்ப வாங்க இது எப்படி செய்யலாம் வீடியோக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு கிடைக்கும் இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் முதல்ல சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிடலாம் இப்ப இதுல அரை கிலோ சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் இது கூட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரை டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நாலு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த சிக்கன் கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா இதை மூடி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அதை அப்படியே தனியா வச்சிடலாம் அடுத்தது ஸ்டவ்ல குக்கர் வச்சுட்டு அதுல ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊத்திக்கலாம் கூடவே மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் உங்ககிட்ட நெய் இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலா அஞ்சு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா ஹிட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஸ்பைசஸ் போட்டுக்கலாம் ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு அண்ணாச்சிப்பு மூணு ஏலக்காய் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பிரிஞ்சு இலையும் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இதுல மூணு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீளமா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் சீக்கிரமே வதங்குறதுக்காக கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதுல ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு இந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போய் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதுல ரெண்டு தக்காளியை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வெந்து கொலைவாகிறது வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க தக்காளி நல்லா வெந்து கொலைவானதுக்கு அப்புறமா ஏற்கனவே நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிருந்த சிக்கனை இதுல சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த சிக்கன் கூட எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ பிரியாணி ரொம்ப ஸ்பைசியா வேணும்னா மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இது ரொம்ப ஸ்பைசியா இருக்கும் ரொம்ப காரமா வேண்டாம் அப்படின்னா மிளகாய் தூள் சேர்க்காதீங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் சிக்கன்ல உப்பு காரம் எல்லாம் நல்லா பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அடி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்காக அடிக்கடி இதை கலறி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதுல தண்ணி எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை சிக்கன்லயும் தண்ணி ஊறும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா ஒரு அரை கிளாஸ் போல தண்ணி ஊத்திக்கோங்க இப்போ ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இதுல அரிசி சேர்த்துடலாம் நான் இப்போ ரெண்டு கப் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கிறேன் ரெண்டு கப்னா அரை கிலோ வரும் அரிசிய நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அதுல தண்ணி ஊத்தி ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணியை வடிகட்டி இதுல சேர்த்துக்கலாம் எப்பவுமே அரிசிய கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊத்தி ஊற வச்சுக்கோங்க கூடவே மூணு கப் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்னரை கப் தண்ணி ஊத்திக்கோங்க ஏற்கனவே நாம அரிசி ஊற வச்சிருக்கிறதுனால இந்த மெஷர்மெண்ட்ல எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் எந்த கப்ல அரிசி மெஷர் பண்ணி எடுத்தீங்களோ அதே கப்புக்கே தண்ணியும் மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ரொம்ப போட்டு கலரி விட்டுட்டே இருக்காதீங்க பிறகு அரிசி உடஞ்சிரும் இப்போ அந்த தண்ணியை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு கரெக்டா இருக்குதானு செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க தேவைப்பட்டா உப்பு போட்டுக்கோங்க இதுல கொஞ்சமா உப்பு குறைவா இருக்குது உப்பு சேர்த்துட்டு மறுபடியும் கலந்து விட்டுக்கிறேன் கடைசியா கொஞ்சமா புதினாவும் கொத்தமல்லி இலையும் போட்டுட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ குக்கரை மூடி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு விசில் வரது வரைக்கும் வேக வச்சுக்கோங்க ஒரு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ குக்கர்ல ப்ரெஷர்லாம் அடங்கிடுச்சு இப்போ ஓபன் பண்ணி பாத்திரலாம் ரொம்ப சூப்பரா கொலையாம வந்திருக்குது
இவ்வளோனா ரொம்ப சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கிரிஷ் குக்கரே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வேற ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் பாய்